ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তন নাকি কামালার ইতিহাস সৃষ্টি কে হচ্ছেন বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রেসিডেন্ট কে বসছেন হোয়াইট হাউসের মসনদে তার নির্ধারণে আর মাত্র 4 দিন পরেই রায় দেবেন মার্কিন ভোটাররা দর্শক মার্কিন নির্বাচনের নানা সমীকরণ নিয়ে এখন ডিজিটালের বিশেষ আয়োজন মার্কিন ভোট আপনাদের সঙ্গে আছে আমি অন্যয় কর্মকার আজকের বিষয়ে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ও ভোটারদের ভাবনা এ নিয়ে আলোচনা অংশ নিতে স্টুডিওতে আছেন এখন টিভির আন্তর্জাতিক ডেস্কের দুই সদস্য সতীর্থ কর্মকার এবং নাফি আরমান মনন সতীর্থ এবং মনন আপনাদের দুজনকেই স্টুডিওতে স্বাগত দর্শক প্রচারণায় অভিনবত্বের পাশাপাশি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতেও প্রথম থেকেই চমক দেখে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুই প্রার্থী কামালা হ্যারিস ও ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের অর্থনীতি অভিবাসী সংকট গর্ভপাত মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত সহ নানা ইস্যু উঠে এসেছে দুই প্রার্থীর নির্বাচনী অঙ্গীকার নামায় মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন আর নারীর গর্ভপাতের অধিকার নিয়ে কামালার ভাবনাই মূলত ডেমোক্র্যাট শিবিরের ট্রাম্প কার্ড অন্যদিকে উচ্চাভিলাষী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আর অভিবাসন বিরোধী অবস্থানের জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এগিয়ে রাখছেন বিশ্লেষকরা দর্শক ট্রাম্প ও কামালার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে এখন একটি প্রতিবেদন দেখে নেব আমরা এরপরই ফিরছি আলোচনায় She is a radical trans activist and she is the candidate of letting men beat up women in the name of time. আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কামালা হ্যারিসের থেকে এগিয়ে থাকতে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ফোটাবেন ট্রাম্প প্রার্থীরা চূড়ান্তের আগে থেকেই তার আগাম আভাস দিচ্ছিলেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা. Got to stop the people from dying. নির্বাচনী প্রচারে নেমে শুরু থেকেই বাইডেন প্রশাসন ও ডেমোক্র্যাট আইন প্রণেতাদের উদার ও প্রগতিশীল নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন ট্রাম্প ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ অভিবাসী সংকট সমাধান বর্ণ ও লিঙ্গ পরিচয় এবং সমকামিতার বিরুদ্ধে অবস্থান বৈদ্যুতিক গাড়ি হেলথ কেয়ার ও সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সংস্কার মোটা দাগে এগুলোকেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির তালিকায় রেখেছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এছাড়াও এবার নির্বাচনে জিতলে রিপাবলিকান সমর্থকদের আর ভোট দিতে হবে না কিংবা ক্ষমতায় বসার সাথে সাথে একজন স্বৈরাচারী শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন এমন বক্তব্যও দিতে শোনা গেছে ট্রাম্পকে তবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সবচেয়ে আলোচিত প্রতিশ্রুতির একটি শপথ গ্রহণের আগেই ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ বন্ধ করবেন দু হাজার মে মাসে সিএনএনের টাউন হলে ট্রাম্প বলেন যুদ্ধ থামাতে তার ২৪ ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না people being killed by the millions it's the millions it's so much worse অভিবাসীদের চাপে মার্কিন মুলুক যখন বিপর্যস্ত তখন সেখানেও কারিশমা দেখানোর ঘোষণা দিয়েছেন ট্রাম্প গেল সেপ্টেম্বরে ট্রাম্প বলেন কলোরাডো ও ওহাইও থেকে অভিবাসীদের সরানো হবে তার প্রথম কাজ প্রতিশ্রুতি দেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসীকে দেশ ছাড়া করবেন তিনি উল্লেখ্য অভিবাসী ইস্যুতে মার্কিন নাগরিকদের করা সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে বাইডেন প্রশাসনকে প্রশ্ন উঠেছে কামালার যোগ্যতা নিয়েও অন্যদিকে দেশের প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারী হিসেবে প্রার্থিতা চূড়ান্তের পরপরই কামালা হ্যারিসকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন ডেমোক্র্যাট সমর্থক বর্ষিয়ান নেতা ও অর্থদাতারা তবে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ও লাগাম ছাড়া মুখের ভাষার সামনে কিভাবে পেরে উঠবেন বর্তমান ভাইস প্রেসিডেন্ট এ নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন ডেমোক্র্যাট ভোটাররা কিন্তু যোগ্যতার প্রশ্নে ভালোভাবেই নিজের অবস্থান ধরে রেখেছেন কামালা বিশেষ করে ট্রাম্পের উচ্চাভিলাষী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিপরীতে তুলনামূলক বাস্তবসম্মত ও গ্রহণযোগ্য প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ম্যান্ডেট নিয়ে মাঠে নেমেছেন ডেমোক্র্যাট প্রার্থী প্রেসক্রিপশন ড্রাগের দাম নাগালের মধ্যে রাখা মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মান সহনীয় মাত্রায় নিয়ে আসা ও গর্ভপাতের অধিকার সুরক্ষায় ফেডারেল আইন প্রণয়নের মতো আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার করেছেন তিনি in making life better for himself and people like himself the wealthiest of americans and we are charting a new way forward forward to a future with a strong and growing middle class because we know a strong middle class has always been critical to America's success. এর আগে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে দেয়া ভাষণে গর্ভপাতের অধিকারের সুরক্ষায় একটি ফেডারেল আইন প্রণয়নের অঙ্গীকার করেন কামালা হ্যারিস। যদিও কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়া কোনো প্রেসিডেন্টের পক্ষেই আইন প্রণয়ন সম্ভব না। তাই শেষ পর্যন্ত আইন প্রণয়ন না করতে পারলেও কামালা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন গর্ভপাতের অধিকার খর্ব করে এমন যে কোনো অপচেষ্টা রুখে দেবেন তিনি দু হাজার বিশ সালে কোভিড মহামারীর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রে গ্রোসারি পণ্যের দাম বেড়েছে অন্তত পঁচিশ শতাংশ হারে 
নিয়ন্ত্রণহীন বাজার ব্যবস্থায় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা গড়ে তোলার মাধ্যমে ভোক্তাদের ব্যয় কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কামালা More workers are pushing for higher wages. তবে কামালার দেয়া সাহসী প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে অন্যতম কেবিনেটে দ্বিদলীয় প্রতিনিধি রাখার প্রস্তাব। কেবিনেটে অন্তত একজন রিপাবলিকানকে রেখে প্রশাসনিক কাজে স্বচ্ছতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন এই ডেমোক্র্যাট প্রার্থী। The president of the United States. সতীর্থ কর্মকার এখন বিশ্ব দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আমরা এখন ফিরব আলোচনায় আমি প্রথমে যাচ্ছি সতীর্থ কর্মকার আপনার কাছে আমরা আপনার প্রতিবেদনটি দেখছিলাম আপনার কাছে আমি প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনার প্রতিবেদনে আমরা যেমনটি দেখছিলাম যে ট্রাম্পের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির কথা বলা হচ্ছে কামালা হ্যারিসদের বেশ কিছু প্রতিশ্রুতির কথা বলা হচ্ছে আমি যদি প্রথমে ট্রাম্পের বিষয়ে যদি আসি যে ট্রাম্প অনেক ধরনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার মধ্যে তার অভিবাসন বিরোধী যে অবস্থান সেটি একটি অন্যতম বিষয় এবং পাশাপাশি তিনি আরও কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমি আপনাকে জানতে যাচ্ছি যে ট্রাম্পের এত এত প্রতিশ্রুতি অঙ্গীকার এত কিছুর মধ্যে ঠিক কোন প্রতিশ্রুতিটিকে আপনি সবার চেয়ে এগিয়ে রাখবেন এবং যে প্রতিশ্রুতিটির কারণে আসলে ট্রাম্প যদি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে আবারও হোয়াইট হাউসে ফেরেন ঠিক কোন প্রতিশ্রুতিটির জন্য দর্শ ভোটার আসলে তাকে ভোট দিবে বলে আপনি মনে করেন অন্য এখানে একটি প্রতিশ্রুতির কথা যেটি আপনি জোর দিচ্ছেন অভিবাসন নীতি নিয়ে ট্রাম্পের সেটি তো সব থেকে গুরুত্ব পাবেই তবে আমি মনে করি যে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম যেভাবে রিপ্রেজেন্ট করছে জিনিসটি তাতে ট্রাম্পের যে ইকোনমিক পলিসি তিনি অর্থনীতি নিয়ে যেভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দেখছেন সেটিও আসলে এবারে নির্বাচনে তার প্রতিশ্রুতিগুলোর মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তবে সমালোচনা এবং আলোচনার দিক থেকে যদি চিন্তা করেন তাহলে আপনি দেখবেন ট্রাম্পের যে প্রতিশ্রুতিটি নিয়ে সব থেকে বেশি আলোড়ন তৈরি হয় সেপ্টেম্বরে সেপ্টেম্বরে না দু সালে সিএনএন এর টাউন হল ডিবেটে সিএনএন এর টাউন হলে ট্রাম্প প্রথম বলেন যে তিনি ২৪ ঘন্টার মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ থামিয়ে দেবেন এবং গেল সেপ্টেম্বরে প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে তিনি আবার বলেন যে তিনি যদি ক্ষমতায় যান শপথ গ্রহণের আগে আসলে যুদ্ধ বন্ধ করবেন কেন এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে একটু বলা দরকার সেটি হচ্ছে আমরা জানি মার্কিনিদের মধ্যে কিন্তু ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ নিয়ে একটি দ্বিচারিতা আছে তারা কিন্তু মনে করেন যে যে অবস্থায় আমার দেশের অর্থনীতি খুব একটা পোক্ত না দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে সে সময় আরেকটি দেশকে যুদ্ধ সহায়তার জন্য টাকা পাঠানো অর্থ পাঠানো সেটি কি আসলে খুব বেশি কাজের কথা কিনা সুতরাং এই ইউক্রেন যুদ্ধ যদি ডোনাল্ড ট্রাম্প বন্ধ করতে পারেন এবং তিনি যে কথাগুলো বলছেন সেটি কিন্তু আসলে তার প্রতিশ্রুতির মধ্যে আলোচিত বিষয়ের একটি তবে এবারে নির্বাচনে সব থেকে বেশি গুরুত্ব পাবে আসলে অভিবাসন বিষয়টি কারণ ট্রাম্প কিন্তু বলেছেন যে তিনি যদি ক্ষমতায় আসেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক অভিবাসীকে দেশ ছাড়া করবেন এবং তার প্রথম কাজই হবে কলোরাডো এবং ওয়াই ওয়াই হতে গিয়ে অভিবাসীদের সেখান থেকে সরানো এবং আমরা যদি নির্বাচনে অঙ্গরাজ্যের বিষয়গুলো দেখি যে সুইং স্টেট থেকে শুরু করে অন্যান্য অঙ্গরাজ্য পেন্সিলভেনিয়া ফ্লোরিডা মিশিগান নিউ ইয়র্ক ক্যালিফোর্নিয়া টেক্সাস এই প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যে কিন্তু অভিবাসন নীতি নিয়ে অভিবাসন অভিবাসীদের চাপ নিয়ে সেখানকার মেয়র গভর্নর তারা যেমন কথা বলেছেন তারা ফেডারেল সরকারের দিকে আঙুল তুলেছেন তেমন এই সমস্ত জায়গায় বাইডেনের অভিবাসন নীতির সমালোচনা যেমন আছে তেমন ট্রাম্পের এই যে বক্তব্য যে তিনি দেশ থেকে অভিবাসীদের বিতাড়িত করবেন এবং দেশের মানুষের স্বার্থে দেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন সুতরাং ওই উচ্চাভিলাষী ইকোনমিক পলিসির পাশাপাশি আমার কাছে মনে হয় অভিবাসন নীতির জন্য ট্রাম্প কিছুটা হলেও এগিয়ে থাকবেন তার ইশতেহারের জায়গা থেকে অন্যায় সতীর্থ আপনি যুদ্ধের কথা বলছিলেন যে ট্রাম্প প্রায় একটি কথা বলেন যে তিনি যদি ক্ষমতায় থাকতেন এই রাশি ইউক্রেন যুদ্ধটি হয়তো ঘটতো না পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যে যে সংঘাত যেটি চলছে সেটিও হয়তো এই পর্যন্ত আসতো না আপনি কি আসলে মনে করেন যে ট্রাম্প যদি পুনরায় নির্বাচিত হয়ে আবারও প্রেসিডেন্ট হয়ে হোয়াইট হাউসে ফেরেন আসলে কি রাশি ইউক্রেন যুদ্ধ বা মধ্যপ্রাচ্য সংঘাত আসলে যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে এটি রাতারাতি বন্ধ করা সম্ভব অন্য মার্কিন রাজনীতিবিদরা তারা সবসময় যে নীতিটি অনুসরণ করেন সেটি হচ্ছে দেশের যে জিও পলিটিক্যাল স্ট্যান্ড মার্কিন যে ভূ রাজনীতি সে রাজনীতির যে স্ট্যান্ড সেখান থেকে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্র্যাটরা কখনোই আকাশপাতাল মানে ব্যবধান আছে এমন কোনো সিদ্ধান্তে যান না সুতরাং বাইডেন প্রশাসন যে যুদ্ধগুলো বাইডেন প্রশাসন সময় যে যুদ্ধগুলো শুরু হয়েছে ইউক্রেন রাশিয়া এবং ফিলিস্তিন এবং গাজ হামাস এবং ইসরায়েলের যে যুদ্ধ এই জায়গায় আসলে ট্রাম্প আসলে যুদ্ধগুলো বন্ধ হয়ে যাবে বা যুদ্ধগুলোর পরিণতি অন্যদিকে মনে নেবে ব্যাপারটি এরকম না কিন্তু মার্কিন নাগরিকরা তারা তো এই যুদ্ধের কারণে নানান তাদের বক্তব্য আছে তারা নানাদের চাওয়া পাওয়া আছে কেউ ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলছেন কেউ ইসরায়েলের পক্ষে কথা বলছেন ঠিক তো একইভাবে কেউ বলছেন ইউক্রেনকে এই সহায়তাটি দেওয়া উচিত কারণ ইউক্রেন যত স্বাধীন হয় আবার ক
কিন্তু জেলেনস্কির সাথে যেমন কথা বলেছেন পুতিনের সাথেও কথা বলেছেন এই জায়গায় বিশ্লেষকরা এভাবে বিষয়টি দেখছেন যে একজন প্রেসিডেন্ট একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর যখন এই সক্ষমতা আছে যে তিনি যুদ্ধের দুই পক্ষকে টেবিলের সামনে আনতে পারছেন মুখোমুখি আলোচনার জন্য অর্থাৎ তিনি একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করতে পারছেন ওই যে মিডিয়েট মিডিয়েটর যে টার্মটি সেখানে ট্রাম্পের যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যে গ্রহণযোগ্যতা সেটি বাইডেনের তুলনায় কিছুটা বেশি সুতরাং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকরা জিনিসটি এভাবে দেখেন যে মার্কিন ভোটাররা এইটুকু অন্তত হলেও বিশ্বাস করে যে এই যুদ্ধ যে একটি স্থবির অবস্থায় আছে বা এটি কোন দিকে যাচ্ছে তার কোনো যেমন দিশাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না হয়তো ট্রাম্প আসলে তার একটি দিক নির্দেশনা তৈরি হলেও হতে পারে সঠিক তো আপনার কাছে আমি আবার ফিরবো আমি এবার একটু আসতে যাচ্ছি মনন নাফিয়ার মান মনন আমাদের আন্তর্জাতিক ডেস্কের আরেক সদস্য মনন আপনার কাছে আমি যে জিনিসটি জানতে যাচ্ছি আমরা সতীর্থর প্রতিবেদনে দেখছিলাম ট্রাম্পের প্রতিশ্রুতি এবং কামালার বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি আমি যদি কামালার বিষয়ে একটু আলোকপাত করতে চাই যে কামালার আসলে কোন প্রতিশ্রুতিটিকে আপনি এগিয়ে রাখবেন এবং কেন ভোটার আসলে কামালাকে বেছে নেবেন এবং কামালা নির্বাচিত হলে আসলে কোন বিষয়টি এই ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে বলে আপনি মনে করছেন অন্যয় ট্রাম্প যেরকম তার প্রতিশ্রুতির মধ্যে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন মানে উচ্চাভিলেষী যেসব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন উল্টো দিকে যাচ্ছেন হচ্ছে কামালা হ্যারিস তিনি হচ্ছেন বাস্তবসম্মত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি টার্গেট করেছেন মেইনলি মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী কেন তার কারণ মার্কিন জনগণ যারা আছে তাদের মধ্যে বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত আর করোনা মহামারীর পর মধ্যবিত্তদের উপর দিয়ে ব্যাপক ধকল গিয়েছে একটা অর্থনৈতিক ধকল অর্থনীতি একটা বড় ধরনের ধাক্কা তো মার্কিন যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সেখানে ভোটারদের মেইন কনসার্নের জায়গাটাই হচ্ছে অর্থনীতি কামালা হ্যারিস ডোনাল্ড ট্রাম্প দুজনই হচ্ছে অর্থনীতিকে তাদের প্রায়োরিটি জায়গায় রেখেছেন কামালা হ্যারিস বলেছেন তিনি যদি নির্বাচিত হন তিনি মধ্যবিত্তদের জীবনযাত্রার ব্যয় কমিয়ে আনবেন তিনি দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি আছে সেগুলো নিয়ন্ত্রণ করবেন এমন কি যে সিন্ডিকেট আছে বাজারে সেই সিন্ডিকেটগুলো ভেঙে দেবেন যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যগুলো আছে তার দাম যাতে কমে আসে আপনি যদি লক্ষ্য করেন বাইডেনের আমলে মানে এই যে চার বছর গিয়েছে চার বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মানে হার বেড়েছে মূল্যের হার বেড়েছে পঁচিশ শতাংশ পর্যন্ত এই হারটি এখন পর্যন্ত কন্ট্রোল করা সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ দ্রব্যমূল্যটি একটি বড় ফ্যাক্টর হতে পারে জি পাশাপাশি আর আর যদি আর কয়েকটা প্রতিশ্রুতি যদি আপনাকে বলি যে এরপরে ঠিক কোন প্রতিশ্রুতি কে যেমন আমরা ওর প্রতিবেদনে দেখছিলাম যে তিনি নারীদের গর্ভপাতের যে স্বাধীনতার বিষয়টি এই বিষয়টি কিন্তু বেশ প্রাধান্য পাচ্ছে এবং নারীরা বিশেষ করে মার্কিন নারী ভোটার যারা তারা কিন্তু এই বিষয়টিকে একটু অন্যভাবে দেখছেন বা তারা এই বিষয়টিকে যথেষ্ট সমর্থন দিচ্ছেন এ বিষয়ে যদি একটু আপনার কাছে এই বিষয়টি এখন পর্যন্ত বিভেদ রয়ে গেছে কারণ হচ্ছে ডেমোক্রেট যেসব ভোটার আছেন তারা কিন্তু গর্ভ পাতের স্বাধীনতার প্রশ্নে অনেক বেশি ভোকাল রেস করেছে কিন্তু রিপাবলিকানরা কিন্তু এটা প্রতি কোনো সমর্থন দিচ্ছে না তারা এর বিরোধিতা করছেন তো এখানে মেইন ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করবে নির্দলীয় যে ভোটাররা আছে তারা আসলে কি চাচ্ছে এখন পর্যন্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি মানে তিনি নারীদের তিনি যেহেতু একজন নারী তিনি নারীদের অধিকারের পক্ষে কথা বলছেন সেক্ষেত্রে নারীদের কাছ থেকে তিনি সমর্থন পাচ্ছেন ভালো এমনকি আমরা যদি ভোটের এখন পরিসংখ্যান দেখি আগাম নির্বাচনের আগাম ভোট গ্রহণে তাহলে দেখা যাবে যে নারীরাও এখন পর্যন্ত ভোট দিয়েছেন বেশি অর্থাৎ তার প্রতি সমর্থন আছে আমরা এটা মনে করে নিতেই পারি আর এছাড়াও যে অ্যাফোর্ডেবল চাইল্ড কেয়ার অ্যাক্টের আওতায় যে সদ্য জাত যে শিশু হবে তার জন্য কামালা হ্যারিস প্রতিশ্রুতি করেছেন যে জন্মের পরই পাঁচ বার্ষিক পাঁচ ছয় হাজার ডলার পর্যন্ত প্রণোদনা দেওয়া হবে ট্রাম্প প্রণোদনা করে ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এটা হবে পাঁচ হাজার ডলার অর্থাৎ এক হাজার ডলার বেশি আর আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করতে চাই মার্কিন যে এখন যে সরকার নির্বাচিত হয় সরকারের ক্যাবিনেটে কিন্তু তার দলের লোকরাই থাকে কিন্তু কামাল হ্যারিস বলেছেন তিনি যদি নির্বাচিত হন ভিন্ন ধরনের একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি রিপাবলিকান একজন মনন আপনার কাছে আমরা আবার ফিরবো দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনে এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রবাসী সাংবাদিক ও কবি মিছিল খন্দকার আমরা একটু তার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছি মিছিল খন্দকার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি মিছিল আমাদের আয়োজন আপনাকে স্বাগত আপনার কাছে আমি প্রথমে যে বিষয়টি একটু জানতে যাচ্ছি আপনি দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন সেখানকার রাজনীতি নির্বাচন পরিস্থিতি সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছেন আমরা একটি বিষয় দেখতে পাচ্ছি বিগত কিছুদিন ধরে আমি যদি বলি যে ট্রাম্পের প্রচারণা শুরুর পর থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তিনি এক ধরনের অভিবাসন বিরোধী তার যে অবস্থান এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি তার প্রচারণাটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন এবং সম্প্রতি দেখতে পাচ্ছি যে উনি তার প্রতিপক্ষ বা বিরোধী
এখানে দুইটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ একটা হচ্ছে যে ট্রাম্প যে অভিবাসন নীতির কথা বলছেন সেখানে তিনি বারবারই বলে আসছেন যে তার অভিবাসন নীতিতে বৈধ অভিবাসীদের নিয়ে কোনো সমস্যা নেই তিনি তাদের জন্য কোনো সমস্যা নয় এখানে তার সমস্যা হচ্ছে তিনি যাদের জন্য যাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন তারা হলো অবৈধ অধিবাসী যারা তো সেক্ষেত্রে আহ যুক্তরাষ্ট্রে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে এখন ইনফ্লেশনটা বেশি দ্রব্যপত্র দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়ছে আপনি দেখছেন যে যুদ্ধের কারণে একটা বড় ব্যয় হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের এই যুদ্ধের ব্যয়ের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে গত বছর এই বছরই তো মুভমেন্ট করেছে এবং এই সব মিলিয়ে আসলে যেটা হয়েছে যে ট্রাম্পের এই নীতিটা যে অভিবাসন নীতি যে অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর হবেন এই বিষয়টা আসলে এক ধরনের সাধারণ ভোটারদের মধ্যে তার পক্ষে অবস্থান নিতে সহায়তা করেছে বলে আমি মনে করি আর আর একটা বিষয় যে ট্রাম্পের প্রচারণা এবছরের প্রচারণাটা একটু কি বলে যে যে কথার যুদ্ধটা এইটা অন্যান্য বারকে ছাড়িয়ে গেছে সেক্ষেত্রে এই যে ধরেন টোনি হিনসক্লিফ যে ট্রাম্পের পক্ষ নিয়ে সেদিন নিউ ইয়র্কে বললেন যে ওটাকে কি বলে যে পোর্টারিক ওইটা হচ্ছে ভাসমান জঞ্জালের দ্বীপ তো এই পর্যন্ত এইখানে এইটা বলার পরে এক ধরনের ট্রাম্পের বিপক্ষে একটা অংশ সরব হয়েছিল যে এই ধরনের কথা অভিবাসীদের বিরুদ্ধে এক ধরনের অপমান সূচক কথা কিন্তু পরবর্তীতে বাইডেন যখন বললেন যে তিনি আহ মূলত বোঝাতে চাচ্ছেন যে কারা মূলত ভাসমান জঞ্জাল তারা মূলত রিপাবলিকান সমর্থকরাই তারা ভাসমান জঞ্জাল এটা যখন তিনি বললেন তখন কিন্তু আবার আর একটা শিবির হচ্ছে যে বললো যে এইটা এক ধরনের যে কথাটা বলেছে এই ধরনের কথা তিনি বলতে পারেন এবং আপনি দেখেছেন যে শেষ মুহূর্তে গত মানে বুধবার দিন ছিল হচ্ছে এক ধরনের প্রচারণার শেষ দিন এবং ওই দিনকার কমলা হ্যারিসের কি বলে যে চূড়ান্ত বক্তব্যই দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাকে মোকাবেলা করতে হয়েছে আহ বাইডেনের বক্তব্যকে তখন তিনি বলছেন যে যে দলেরই ভোটার হোক তাকে মানে তাদেরকে এভাবে বলার পক্ষে তিনি নন তো এই ধরনের অবস্থার মধ্যে যখন আছে তখন কিন্তু বিষয়টাকে ট্রাম্প আবার এক ধরনের প্রচারণা ব্যবহারও করেছেন উনি একটা ডাম্প ট্রাকে বসে নিজের প্রচারণা অংশ নিয়ে বলেছেন যে আসলে বাইডেনের যদি বোঝেন যে উনি কি বলেছেন ক্ষমা চাওয়া উচিত আর আমরা জানি কারা মূলত আবর্জনা তো কিন্তু আমরা বলবো না তো এই ধরনের যে কথার যুদ্ধ এটা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে খুব একটা মানে একটা আলোচনার বিষয় হয়ে থাকছে কিন্তু ভোটের উপরে প্রভাব ফেলবে মূলত অন্য বিষয়গুলো যেমন আর ট্রাম্পের ক্ষেত্রে একটা কি বলে যে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে তার যে ওই গর্ভ নিরোধ যে নীতি ওটার উপরে কারণ নারীদের একটা বড় ভোট ভোট ব্যাংক রয়েছে যেটা হয়তো হ্যারিসের দিকে যেতে পারে আবার হচ্ছে তার অভিভাষণ নীতি তাকে সাপোর্ট দিবে আর একটা বিষয় হচ্ছে যে বাইরে থেকে যেটা দেখা যাচ্ছে যে ধরেন বৈশ্বিক ভাবে যে ট্রাম্পের অভিবাসন নীতি মনে হয় যে পছন্দ করছি না এইটা মনে হয় যে বৈশ্বিক ভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বা মানুষ যারা অভিবাসী তারা পছন্দ না করলেও মূলত আমি মানে অনেক আমেরিকানদের সাথে গত কয়েক মাস ধরে কথা বলেছি এবং আমার পারিবারিক কিছু বন্ধু রয়েছে আমেরিকান তাদের সাথে তারা মূলত দ্রব্যমূল্য যাতে নিয়ন্ত্রণে আসে অভিবাসন তাদের ধারণা যে অভিবাসী যারা অবৈধ তাদের কারণে এবং হচ্ছে অস্ত্রের যে মানে একটা প্রবলেম সেই সেই সমস্যাটাও বাড়ছে তো বৈধ অভিবাসী থাকুক অবৈধ অভিবাসী ঠেকানো হোক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্রে বিগত কিছুদিন ধরে আগাম ভোট নেওয়া হচ্ছে এবং এরই মধ্যে আমি আমি যদি সবশেষ তথ্য যদি আমি বলি পাঁচ কোটির বেশি ভোটার এরই মধ্যে আগাম ভোট দিয়ে দিয়েছেন তো আমি আপনার কাছে একটু জানতে যাচ্ছি যে আগাম ভোট সম্পর্কে সবশেষ তথ্য আপনার কাছে কি আছে দর্শকদের জন্য যদি একটু বলতেন অন্য এখন পর্যন্ত এই পরিসংখ্যানটা আগের পরিসংখ্যানটা ছাড়িয়ে গিয়েছে এখন ছয় কোটির বেশি ভোটার এখন পর্যন্ত ভোট দিয়ে ফেলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশটি অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোটের সুবিধা রয়েছে ডাক ডাকযোগ বা সশরীরে যে প্রার্থী ভোটাররা ভোট দিতে পারেন তো আমরা যদি পরিসংখ্যানটা দেখি পরিসংখ্যানে আমরা দেখতে পাবো যে সাতটি সুইং স্টেট সাতটি সুইং স্টেটের মধ্যে চারটি স্টেটে এখন পর্যন্ত 
রিপাবলিকান রেজিস্টার্ড ভোটাররা ভোট দিয়েছেন বেশি আচ্ছা আর তিনটি সুইং স্টেটে ডেমোক্রেট রেজিস্টার্ড ভোটাররা ভোট দিয়েছেন বেশি অর্থাৎ এখান থেকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে না রিপাবলিকানরা অর্থাৎ ডোনাল্ড ট্রাম্প রিপাবলিকানরা এগিয়ে আছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এই সাতটির মধ্যে চারটি স্টেটে এগিয়ে আছেন যা তাকে নির্বাচনে জিততে সহায়তা করবে কিন্তু অ্যানালিস্টরা বলছেন এবারে নির্বাচনটা যেহেতু একটু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম যেহেতু কারণ একজন নারী প্রার্থী একজন পুরুষ প্রার্থী দাঁড়িয়েছেন তাহলে আমরা পূর্বাভাসে আগাম ভোট থেকে পূর্বাভাস যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে দেখতে হবে নারী ও পুরুষের ভোটারদের ব্যবধান সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাতটি যে সুইং স্টেট আছে সাতটির মধ্যে শুধু নেভাডা বাদে ছয়টি সুইং স্টেটেই নারীদের ভোট দেওয়ার সংখ্যা বেশি আর আর একটি সুইং স্টেট জাস্ট নেভাডায় পুরুষ ভোটাররা ভোট দিয়েছেন বেশি এ এভাবে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে আমরা হয়তো বা ধরে নিতে পারি যে কামালা হ্যারিস এই নির্বাচনে এগিয়ে আছেন সতীর্থ আমি আপনার কাছে সবশেষ একটি প্রশ্ন নিয়ে আমাদের আজকে রায়জনটি শেষ করতে যাচ্ছি মননের আলোচনায় সুইং স্টেটের বিষয়টি আসছিল আমরা জানি যে সাতটি সুইং স্টেট অর্থাৎ যেই স্টেটগুলোতে আসলে প্রতিবার রেজাল্ট এক ধরনের অনিশ্চয়তা থাকে যে আসলে সেই স্টেটগুলো কি রিপাবলিকানদের পক্ষে যাবে নাকি ডেমোক্র্যাটদের পক্ষে যাবে আপনি এরকম একটি দুটি স্টেট সম্পর্কে একটু আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি আগাম ভোটের তথ্য পাশাপাশি হচ্ছে পাঁচ তারিখে নির্বাচনে কি হতে পারে একটি দুটি স্টেট সম্পর্কে একটু যদি বলতেন যে আসলে কোন স্টেটটি আসলে এইবার নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করছেন অন্যায় সুইং স্টেট যদি সাতটার মধ্যে ইলেকট্রাল ভোটের কথা চিন্তা করি তাহলে সবার আগে পেন্সিলভেনিয়ার নাম আসে যেহেতু উনিশটি ইলেকট্রাল ভোট সেখানে এবং পেন্সিলভেনিয়ার সাথে মিশিগানও কিছুটা জড়িত এখানে কারণ মিশিগানের ইলেকট্রাল ভোটের সংখ্যাও বেশি এবং মিশিগানে আরব আমেরিকান আরব মুসলিম ভোটারের সংখ্যা বেশি সুতরাং সেটিও একটি আলোচনায় আসে তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন যে এবারের নির্বাচনে ব্যাটেল গ্রাউন্ড স্টেটগুলোর মধ্যে পেন্সিলভেনিয়ার উপর নজর থাকবে সব থেকে বেশি আপনি যদি বিষয়টি লক্ষ্য করেন যে পেন্সিলভেনিয়া এমন একটি স্টেট যে স্টেটে যেমন হিসপ্যানিক ভোটার আছেন যে স্টেটে যেমন লাতিনো ভোটার আছেন তেমন সেই স্টেটের অধিকাংশ মেজরিটি ভোটার কিন্তু যারা নন হিসপ্যানিক হোয়াইট ভোটার সাদা শ্বেত চামড়ার যারা তারা সুতরাং এই যে একটা বড় সংখ্যক এই জনগোষ্ঠী এই জনগোষ্ঠী কোন দিকে ভোট দিচ্ছে তার উপরে আসলে কামালা হ্যারিস এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভাগ্য এইভাবে নির্ধারিত হচ্ছে কারণ আমরা তো জানি যে ব্লু ওয়াল স্টেট এবং রেড ওয়াল স্টেটে রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটরা তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবেনি সুতরাং পেন্সিলভেনিয়ার উনিশটি ইলেকট্রাল ভোট আসলে যার দিকে যাবে সেদিক থেকে আসলে তিনি এগিয়ে থাকবেন এবং এই জায়গায় আসলে অনেকে এইভাবে বলার চেষ্টা করছেন যে শেষ পর্যন্ত যদি এই সাতটি স্টেটের মধ্যে পেন্সিলভেনিয়া সহ আর তিনটি সুইং স্টেটে কোনো প্রার্থী জিতে আসেন তাহলে তার আসলে জয় সম্ভাবনা হতে পারে সেখানে মিশিগান এবং পেন্সিলভেনিয়ার কে সব থেকে গুরুত্ব দেওয়া হোয়াইট হাউসের অফিসিয়াল অ্যাড্রেস হচ্ছে ষোলোশো পেন্সিলভেনিয়া शेष कर मार्किन भोट संगे थार्ज एतक्षण धन्यवाद